कार्य पूर्ण हुआ जब तक त्रिदेव को इस पूरी घटना का ज्ञान होगा तब तक मैं सती का हरण करके उसे पाताल लोक ले जा चुका होगा <laughs> ये तारकासुर का काम है वो अन्य असुरों के साथ यहां देवताओं के वेश में आया था सुनिए मुझे कुछ अनुचित प्रतीत हो रहा है मैं शिव से मिलना चाहती हूं शिव से मिलना चाहती हो ना किंतु तारकासुर नहीं चाहते कि तुम शिव के दर्शन करो तुम आखिरी बार इस स्थान को देख लो क्योंकि तुम दोबारा कैलाश पर्वत पे नहीं आ पाओगी उसे यहां दिति ने भेजा था ताकि वो सती को सदा सदा के लिए पाताल की गहराइयों में ले जा सके चिंता ना करें पाताल में भी हम एक राजकुमारी की भांति ही तुम्हारी देखरेख करेंगे किंतु वहां तुम्हें तुम्हारे प्यारे शिव नहीं मिलेंगे होता है शिव आ गया प्रकृति में यह परिवर्तन अवश्य ही शिव के क्रोध का प्रतीक है अर्थात शिव और सती के विवाह को रोकने की मेरी योजना सफल हो गई है अब शीघ्र ही शीघ्र ही सती को पाताल लोक में लाया जाएगा इसमें दिव्य शक्तियां हैं और शिव किसी भी क्षण यहां पर आता ही होगा सती ठीक तो है ना इन्हें अचानक हुआ क्या है सती का मानवीय शरीर 
देवी की ऊर्जा वहन करने में असमर्थ है इसी कारण इनका शरीर ताप से जल रहा है सती का यह ताप शीघ्र शांत करना होगा अन्यथा देवी के भीतर यह असंतुलन सृष्टि को असंतुलित कर प्रलय ला सकता है इतने वर्षों तक तुम्हें पिताश्री के पास रखकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है सती किंतु अब अब तुम्हें पाता लोग के इस बंदी गृह में रहना होगा क्षमा कीजिएगा देवी किंतु आपने जिस दिति का अपमान किया है अब आपको उसी दिति की बंदनी बनकर रहना होगा देवी सती का ताप तो कम हो ही नहीं रहा इसके कारण सृष्टि में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है आपको शीघ्र ही अपनी ऊर्जा से सती के ताप को शांत करना होगा अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है चले गए अब कुछ अमंगल नहीं होगा अब सब मंगलमय होगा हमारे विवाह के पश्चात कोई अनिष्ट नहीं होगा क्षमा करें महादेव किंतु असुरों ने विवाह अग्नि कुंड को अशुद्ध कर दिया है इसीलिए इस मुहूर्त पर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करना अशुभ होगा मेरे विचार से विवाह का कोई अन्य मुहूर्त देखना चाहिए नहीं ब्रह्मदेव केवल इस कारण कि हम अग्नि को साक्षी मानकर यह विवाह नहीं कर सकते हमें इस विवाह को नहीं टालना चाहिए ब्रह्मदेव हर स्त्री को अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुने और मैंने शिव को अपना जीवन साथी चुनकर कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया परंतु फिर भी हमारे इस विवाह में मेरे माता पिता भाग नहीं ले रहे शिव ने पवित्र मन से बिना किसी भेदभाव के हमारे विवाह में सभी का स्वागत किया ताकि आप सब हमारे इस विवाह की साक्षी बन सके परंतु फिर भी असुरों ने इस शुभ कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया जब मेरा और शिव के एक दूसरे के प्रति प्रेम पवित्र है तो हम दोनों क्यों किसी विधि और रीति के बाध्य हो विवाह तो मन को साक्षी रखकर किया जाता है ना ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव आपके द्वारा करवाए गए इस विवाह के प्रत्येक रीति प्रत्येक विधि का मैं सम्मान करती हूं परंतु मेरा यह मानना है यदि एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं और उनका प्रेम पवित्र है तो सृष्टि का कोई भी मुहूर्त उनको रोक नहीं सकता आज से अंतिम श्वास तक मैं आपके जीवन की साक्षी बनी रहूंगी और आप मेरे और यदि हम दोनों आजीवन एक दूसरे के साक्षी बने रहेंगे तो क्या हम दोनों के बीच का यह प्रेम इस विवाह के लिए पर्याप्त नहीं है देव 
निसंदेह पर्याप्त है और जिस पलाश के पुष्प के कारण हम दोनों निकट आए उसी पलाश के पुष्प की गंध की भांति हम दोनों का प्रेम भी समस्त संसार में अपनी गंध फैलाएगा आज से ये विवाह गंधर विवाह के नाम से जाना जाएगा जहां प्रत्येक स्त्री को अधिकार होगा कि वो अपना वर स्वयं चुने और वो उस व्यक्ति से बिना किसी सामाजिक अनुष्ठान या रीति या विधि के विवाह के बंधन में बन सकती है नारायण नारायण शिव सती के गंधर्व विवाह की शुभ सूचना मुझे स्वयं ही किसी विशेष तक पहुंचाने की आवश्यकता है नारायण 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 दैत्य माता कितना अद्भुत अलौकिक और सुंदर बंदी ग्रह बनाया है आपने ये बंदी ग्रह कहीं आपने तारकासुर को दंडित करने के लिए तो नहीं बनाया है वैसे वो दंड का भागी है भी माता उसने आपकी योजना को जो विफल कर दिया है अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर आ गए मैं दैत्य माता को यही शुभ समाचार देने वाला था शिव और सती अभी भी अपने विवाह के निर्णय पर अडिक हैं। किंतु कुछ लोगों ने व्यवधान डालने की चेष्टा अवश्य की थी किंतु अटल निश्चय की नई परिभाषा का सृजन करते हुए शिव और सती ने एक नई रीति के साथ गंधर विवाह करने का निर्णय किया है मुझे आज्ञा दीजिए अब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा क्योंकि दिव्य और अलौकिक शक्ति का मिलन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं नारायण 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 आज ये क्षण मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है आज आपने सती को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया कैसी देवी ऊर्जा है भले ही मैं सती को पता लोक लाने में विफल रही किंतु मैं शिव और सती को एक साथ कभी नहीं रहने दूंगी कभी नहीं सती तुम मेरी अर्धांगिनी मेरा वो अंग जो मुझे पूर्ण करती है और मेरी वामांगी होने के नाते इस आसन पर तुम्हारा स्थान मेरे साथ होगा
जटे जटे ये सब करने का क्या अर्थ है सिंकी पुत्री ने शमशान में वास करने वाले शिव से विवाह कर लिया है उनके दरबार को भस्म भूषित कर रही आप सत्य को स्वीकार करें चाहे ना करें किंतु वास्तविकता तो यही है पिताश्री कि शिव और सती अब एक विवाहित दंपति है उनका विवाह हो चुका है मुझ पर क्रोध कर लेने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा पिताश्री मैंने तो सदैव आपके हित की ही कामना की अगर क्रोधित होना ही था तो उस समय होते जब वो कपालिश्य आपकी आंखों के सामने आप ही की चौखट पर आकर आपकी पुत्री को अपने साथ कैलाश ले गया अब क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है पिताश्री जब समस्त देवी देवताओं के सामने आप एक उपहास का पात्र बन चुके हैं जब आपकी अपनी पुत्री ने ही आपका सम्मान नहीं किया तो अन्य देवी देवता आपको सम्मान क्यों देंगे नहीं पिताश्री अब अन्य देवी देवताओं के लिए आप प्रजापति दक्ष ने किंतु एक ऐसे असहाय पिता है जिसने शिव के अहंकार के सामने अपनी पुत्री के हट के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली नहीं, नहीं, मैं उस देव और सती को अपने गौरव और गरिमा से खेलने नहीं दूंगा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी देवी देवता मेरा उतना ही मान सम्मान करें जो एक प्रजापति के योग्य हो मैं प्रजापति दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करूंगा जिसमें सभी देवी देवताओं का स्थान होगा किंतु मेरा अपमान करने वाला वो शिव और सती उनका कोई स्थान नहीं होगा मुझे आज समझ में आया कि देवी क्यों चाहती थी कि इस पलाश के वृक्ष का बीजा रोपण वो और मैं मिलकर साथ में कर क्योंकि वो जानती थी कि इस पलाश के वृक्ष की और सती की जीवन यात्रा एक साथ एक ही क्रम में आगे बढ़ेगी जिस दिन सती का जन्म हुआ था उस दिन इस पलाश के वृक्ष का प्रथम अंकुर फूटा था और जब आपके विवाह के समय उन दुष्टों ने सती का हरण करने की चेष्टा की थी तब उनके क्रोध का चोर पड़ गया था और सती के ताप की ही बात थी इस वृक्ष के ताप में इसके पुष्पों और पत्तों को जला दिया था जो कुछ भी आपके विवाह के समय हुआ था देव वो पुनः नहीं होना चाहिए यदि पुनः सती का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया तो उनकी काया असीमित क्रोध का वाहन नहीं कर पाएगी दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में आपको और सती को ना आमंत्रित करने से सती का आहत होना स्वाभाविक है इस अपमान से उनकी मनोदशा अस्थिर अवश्य होगी किंतु सती पर उसकी भावनाएं हावी ना हो इसे सुनिश्चित करना आपका दायित्व है देव अन्यथा अन्यथा क्या बोलिए नारायण अन्यथा क्या अन्यथा यही ना कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिव और शक्ति पुनः एक दूसरे से दूर हो जाएंगे यही बोलना चाहते हैं ना मैं नहीं चाहता कि मेरे आराध्य को 
पुनः अपनी सती के वियोग की अग्नि में जलना पड़े मैं आपको इस दशा में नहीं देख सकता देव आप मेरे लिए नहीं इस समस्त सृष्टि के लिए सती को रोक लीजिए थे किसी भी मूल्य पर सती और उनके पिता दक्ष का मिलन नहीं होना चाहिए थे ये मेरी आपसे प्रार्थना है देव मैंने निश्चय कर लिया है मुझे पिताश्री के यज्ञ में जाना ही होगा आपको मेरी सौगा आप मुझे यज्ञ में जाने से नहीं रोकेंगे जब तक सती स्वयं आपको ना पुकारे आप वहाँ नहीं आएंगे पत्नी के पीछे छिप कर बैठने वाला कायर है वो अपने लिए मान सम्मान मांगने वाला भिकारी है वो अब मैं शिव के विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी मैं शिव की अर्धांगिनी सती इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहूति देती हूँ